ডেথ সেন্টেন্স আসলে এটা করোনার আগে জুয়েলের অবের একটা প্রপোজাল ছিল কিউটিয়াল প্রপোজাল সেটা হচ্ছে বেঙ্গলের সুবীর চৌধুরী গ্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ডের জন্য তো করোনার আগে বলতে স্পেসিফিক সালটা কত আঠেরো উনিশ এরকম কিছু হবে সতেরো আঠেরো হবে তো তখন জুয়েলের অব একদিন আমাকে বলছিল যে কিছু কাজ আমার কিছু কাজ একটা সিরিজ ছিল সেটা হচ্ছে আমি মাংস নিয়ে তারপরে হচ্ছে উইপেন নিয়ে কাজ করছিলাম তো সেখানে এই কাজগুলো ও বলছিল সেটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা আমার একটা শো ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের ডাগি আর্ট গ্যারেজের একটা উইপেন কান্ট্রিল সেই শোতে আমার কিছু কাজ ছিল এরকম আর তখন জুয়েলের অব আমাকে বলছিল যে আমি ওই কাজগুলো যে তোকে সেন্ড করতে ও একটা প্রপোজালের জন্য তো দেন আমি জানতাম না সেটা হচ্ছে সুবীর চৌধুরী ক্যান্ডারার জন্য কিংবা কোথায় দিচ্ছে সো অ্যাজ এন কিউটিয়াল প্র্যাকটিশনার হিসেবে জুয়েল কন্টিনিউ সবার কাজ দেখছে ডিসকাস করছে সেই ব্যাপারে সো আমাকে কিছু প্রশ্ন করছিল সে ডিসকাস করছিল যেটা হচ্ছে আমার এই সিরিজগুলো অ্যাকচুয়ালি মূল কনটেক্সটা কি সো আমার অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট হয় এই সিরিজটা হচ্ছে অনেক আগে থেকেই একাডেমিক পিরিয়ড থেকেই সেটা হচ্ছে একাডেমিক পিরিয়ড থেকে আমি কিছু পারফরমেটিভ ওয়েতে আমি আমার এই সিরিজের কনটেক্সটা আমি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছিলাম সেখানে হচ্ছে কাঁচা মাংস খেয়ে কিংবা কাঁচা মাংস দিয়ে কোনো কিছু পারফরমেন্স করা পাবলিক স্পেসে এরকম কিছু আইডিয়া ছিল তারপরে হচ্ছে যখন অ্যাকচুয়ালি এই আইডিয়াটা এসছিল অভিজিৎকে মার্ডার করার পর বিশ্বজিৎকে মার্ডার করার পর কিংবা যে মানে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের দেশে কিংবা এই ঘটনাগুলো ঘুরে যাচ্ছিল দীপন হত্যা এই যে ব্যাপারগুলো হচ্ছিল যে এক্সট্রিমিজম যারা প্র্যাকটিস করে তারা হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে আমি ডে বাই ডে আমি মানসিকভাবে আমি মানে অন্য অনেকের মতোই আমারকে খুব পীড়া দিতে থাকে তো আমি তখন সেটাই আমি এক্সপ্রেস করার ট্রাই করি থ্রু পারফরমেন্স দেন হচ্ছে কিছু ড্রয়িংও করার চেষ্টা করছিলাম হঠাৎ করে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেটা হচ্ছে ওয়াই নট আমি পেন্টিং একটা সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় কিংবা একটা ডিফারেন্ট অ্যাস্ট্রিক্সের কথা বলে পেন্টিং সেটা হচ্ছে আমরা অনেক আগে থেকে জেনে আসতাম কিন্তু আমার একজন আর্টিস্টের কথা খুব মনে আসে সেটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন আর্টিস্ট ওনার কাজে ওনার এক্সপ্রেশন এক্সপ্লেনেশনে ছিল হচ্ছে আমি আমার পেন্টিং এত মানে আর্তনাদ কিংবা ভয়ানক ব্যাপার কিংবা ফেরোসাস অ্যাক্টিভিটিগুলো কেন তুলে ধরি তো সেটা তার অ্যান্সার ছিল এরকম সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা এর মধ্যেই বিলং করছি সো আমার এখানে একটা ফুল কেন আসবে কিংবা আমার এখানে একটা অন্য বিউটি কেন আসবে আনন্দ কথা কেন আসবে তো এইসব জায়গার থেকে হচ্ছে আমারও ভাবনাটা মনে হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আমরা আসলে এর মধ্যেই বিলং করছি তো ঘুরে ফিরে সেই ব্যাপারটাই আর কি আমার ক্যানভাসে চলে আসা ইভেন আমার পারফরমেন্সে চলে আসা কি আমার আমার চর্চাতে চলে আসা তো আমার পেন্টিং আমি তিনটা পেন্টিং তখন শুরু করি একটা সিরিজ ছিল সেটা তো সিরিজগুলো ছিল হচ্ছে আপনার কাঁচা মাংস দগ দগে মানে রক্ত কিংবা দলা এরকম নিয়ে কাঁচা মাংস আমি পেন্টিংয়ের মধ্যে করবো পেন্টিং করবো সেটা তো সেটা তিনটা সিরিজে ছিল তো সেখানে হচ্ছে আমার মূল টার্গেটটাই ছিল যে ভিউয়ার্সরা এত একটা বড় একটা সার্ফেসের সামনে রক্ত মাখা মাংস দেখে তার উপলব্ধিটা কি হয় এবং সেখানে কিছু মেটাফরিক অবজেক্ট আমি দিয়েছিলাম প্রথম কাজটাতে ছিল হচ্ছে প্লেট কাটা চামচ কিংবা হাত চাপাতি এরকম তো দেন নাম আমি ফিল করলাম ওকে দ্বিতীয় পেন্টিং আমি আর একটু অ্যাবস্ট্রাক একটা ফিলিং যেতে পারি কি না সেখানে আমার কাজটা ছিল যদি এই কাজটা শোতে নেই কিন্তু কাজটাতে ছিল হচ্ছে অনুরণনের একটা উপলব্ধি যদিও আগের পেন্টিংটা কিংবা আমার প্রতিটা পারফরমেন্স প্রতিটা কাজই আমার একটা অনুরণনের একটা রিফ্লেকশন হিসেবে আসে কিন্তু সেখানে আমি ভিজুয়ালি পেন্টিংয়ের মধ্যে সেটা রাখার ট্রাই করেছি যেমন হচ্ছে কিছু অনু অনুর মুভমেন্ট সাপোজ আমরা ফিজিক্সে যেগুলো পড়ি কিছু অনুর ইমেজ থাকে কিছু জিমেটিক লাইন এবং ডটস থাকে সেগুলো সে অনু দিয়ে সেই ব্যাপারে যেগুলো ছিল সো আমি চিন্তা করলাম ওকে আমার মানে মাংসর ভিতরে আমার 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 বডিতে আমি হচ্ছে সেরকম অনুরণন উপলব্ধি করছি সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাকে খুব পীড়া দিচ্ছে কিংবা আমি খুব ফেরোসো অ্যাক্টিভিটিগুলো দেখে আমি খুবই আতঙ্কিত কিংবা এইসব অনুরণন ফিলিংটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোথ থেকে আসে সে মাংসর ভিতরেই তো আছে আমার বডির ভিতরেই তো আসে সে সেখান থেকে আমার দ্বিতীয় পেন্টিংটা ছিল এরকম সে পেন্টিং পুরো মাংস কাঁচা মাংস এরকম পেন্টিং করা পাসফিক পাসফিক ক্যানভাস সাইজ এবং এর উপরে ছিল অনুর কিছু সিম্বল ফ্ল্যাট ভাবে 
দেন নম্বর থার্ড সিরিজ কাস্টে আমি আসি সেটা হচ্ছে এখানে আমি আর কোনো মেটাফরিক কোনো কিছু রিপ্রেজেন্টেশন করি যেমন প্লেট ছিল কাটা চামচ ছিল হাত ছিল কিংবা চাপাতি ছিল দেন অন্য একটা রিপ্রেজেন্টেশন ছিল সেকেন্ড পেন্টিং এবং থার্ড পেন্টিং এসে আমি এগুলো সব বাদ দিয়ে জাস্ট মাংস একদম লাল সারফেসটা ওরকম একটা পেন্টিং ছিল সো এই কাজগুলো এবং এর আগে যেহেতু আমার কিছু পারফরমেন্স ছিল কাঁচা মাংস খেয়ে কাঁচা মাংস নিয়ে সেরকম একটা ব্যাপার তো দেন আমি ওকে আমি তারপর একটা কাজ ছিল হচ্ছে উইপেন উইপেন বলতে আমি চাপাতি ওই যে চাপাতি পেন্টিং এমন ছিল সো আমি চাপাতিটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিয়েছি তো এই ছিল আমার স্টার্টিং কাজগুলো এবং তারপরে এইগুলো নিয়ে আমি কন্টিনিউ করতে থাকি সেখানে হচ্ছে আমি একদম দেশি অস্ত্র জোয়েলের সাথে কনভার্সেশন ছিল ডেথ সেন্টেন্স শোটার জন্য যখন ফাইনালি সিদ্ধান্ত হয় যে শোটা হবে তো দিন ওর সাথে কনভার্সেশনগুলো হতে যাচ্ছিলো যেটা হচ্ছে যেহেতু ওইখানে পাঁচজন আর্টিস্ট আমরা তো এক একজন এক এক প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করছে কিংবা এক এক ধরনের ওয়েপেন নিয়ে কাজ করছে আর জুয়েলের একটা মেনশনই ছিল সেটা হচ্ছে ইট শুড বি অন ওয়েপেন রিলেটেড এরকম কিছু একটা আর বিকজ তার প্রপোজালের উপর হয়তো বা সেই ব্যাপারটা ছিল এই কারণে তো দেন আমি আরও এটা ডেভেলপ করি সেটা হচ্ছে ওয়েপেনটাকে আমি কিভাবে মানে হচ্ছে ওয়েপেনটাকে আমি ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছিলাম ওয়েপেনটাকে আমি কেটে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে যেই ওয়েপেন আমরা ব্যবহার করছি মারার জন্য কিংবা দেশি অস্ত্র শস্ত্রগুলো ব্যবহার করছি মারার জন্য সেটা যদি আমি কেটে দিই টুকরো টুকরো করে দিই মানে এটা ওয়ার্কলেস করে দিই সেটা কেমন হয় তো সেই জায়গার থেকে আমার এই কাজগুলো ডেভেলপ করেছে দেন ইন দ্য মেন টাইম আমার এইটাও ভাবনা ছিল যেহেতু ওয়েপেনটাকে আমি ডিস্টর্ডেড করছি ডিফর্ম করে ফেলছি সেক্ষেত্রে আমি ভাবছিলাম ওকে ওয়াই নট ডিকশনারি আমি যদি এই যে ডিস্ট্রাকটিভ ওয়ার্ডগুলো যেটা হচ্ছে মানে হচ্ছে সাপোজ উইপেন কিংবা হচ্ছে বোম কিংবা হচ্ছে কিল মার্ডার এই যে শব্দগুলা এই শব্দগুলো যদি আমরা ডিকশনারি থেকেই যদি উঠিয়ে দেই পুরো পৃথিবীর থেকে হ্যাঁ এটা রোমান্টিক ভাবনা হতে পারে বলতে পারে অনেকে কিংবা যাই হোক আমার ভাবনাটা ছিল এটা আমার দেখার ইয়েটাই ছিল এটা যে ওকে মানে লেটস ইরেজ দোজ ওয়ার্ড যেগুলো হচ্ছে আমাদের ডিস্ট্রাকটিভ ডিস্ট্রাকশনে অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করে তো এইসব ভাবনা থেকে আমার ওই ডিকশনারি একটা কাজও ছিল সেটা একটা ভিডিও আছে সেটা একটা ইন্টারেকশন করার জন্য ভিউয়ার্সকে অ্যাকচুয়ালি সেই স্পেসটা দেওয়া হয়েছে সেই আমার অ্যাকচুয়ালি আমার মাথায় যে শব্দগুলো ছিল আমি এগুলো কেটেছি আরও যদি কেউ চায় তার মতো করে যেটা হচ্ছে এরকম ডিস্ট্রাকটিভ কোনো ওয়ার্ড সেটা কেটে দিতে চায় তো সেখানে সেই অপশানটাও আছে তো এরকমভাবে আমার দশটা কাজ এই ডেথ সেন্টেন্স এক্সিবিশনে আছে তো থ্যাংকস জুয়েলার অফকে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এরকম একটা অ্যাকচুয়ালি সমসাময়িক একটা শোতে অ্যাকচুয়ালি এক্সিবিশনে পার্টিসিপেট করার জন্য যদিও এটা পাঁচ বছর আগের থেকেই হচ্ছে এই 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 ভাবনাটা ছিল কন্টিনিউ তো এই ডেথ সেন্টেন্স শোটা অ্যাকচুয়ালি খুবই আমার কাছে মনে হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি এটা খুবই দরকার এই সময়ের জন্য কারণ আমরা চারপাশে যে এত মারামারি কাটাকাটি মানে যুদ্ধ চারপাশে ঘটছে অ্যাকচুয়ালি এই সব তো যদি উইপেন এখনকার সময় আসলে উইপেন শুধুমাত্র উইপেন লিটারালি উইপেন না অ্যাকচুয়ালি ব্রেনও অ্যাকচুয়ালি একটা মানে বুদ্ধিভিত্তিক জায়গার থেকেও মানুষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে এজ লাইক এজ বলতে পারি যে হচ্ছে বায়ো উইপেন হচ্ছে কিংবা এরকম অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে তো এই সব ভাবনাগুলো বিভার্সের সামনে আনা উচিত অ্যাকচুয়ালি শিল্পীরা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে দেখছে এই অস্ত্রগুলোকে এই হ্যাপিনিংগুলোকে তো এই এই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সোসাইটিতে এটা খুবই একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে আমরা যারা ইয়াং আছি আমাদের যারা পরবর্তীতে যারা আসবে কিংবা আরও যারা একদম নিউ জেনারেশন আসবে তাদের আর কি প্রত্যেকের ভাবনার ভিতরে যদি এই ব্যাপারগুলো আসতে ঢুকে যায় অ্যাকচুয়ালি উইমেন অ্যাকচুয়ালি ইটস নেগেটিভ ওয়ার্ড হ্যাঁ আমার সার্ভাইভের জন্য আমার খাওয়ার জন্য আমরা অনেক কিছুই করতে হচ্ছে কাটাকাটি করতে হবে কিংবা এই ব্যাপার করতে হবে কিংবা অনেক কিছু কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারবি ঠিক করতে পারি ঠিক আছে কিন্তু আসলে এরকম ডিস্ট্রাকটিভ অ্যাক্টিভিটি আসলে যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে অ্যাকচুয়ালি মানুষের এই প্রবৃত্তিটা অ্যাকচুয়ালি আছেই তারা এরকম আমরা সবাই সারভাইভ করেই বেঁচে আছি এবং আমরা এখন সভ্য সমাজগুলি কিন্তু আসলে সভ্য সমাজ বলতে আসলে কতটা আসলে আমরা সভ্য হতে পারছি সেটা একটা ব্যাপার যেমন কদিন আগে আমি হুট করে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা ভিডিও দেখলাম একটা মাছ একটু অল্প পানিতে এসে সে ইয়ে হয়েছিল সেখানে হচ্ছে একটা কাক আসছিল সেটা খেতে কিন্তু একটা বক এসে সে মাছটাকে নিয়ে সে একটু গভীর একটু পানি যেখানে বেশি ওখানে নিয়ে যায় নিয়ে গিয়ে ও ছেড়ে দেয় তো দেখেন মানে পশু পাখির ক্ষেত্রেও অ্যাকচুয়ালি তারা ক্ষুধার্ত না হলে তারা এই ব্যাপারটা করে না তো মানে 
অন্যটাকে মারে না অন্য কোনো প্রাণকে মারে না অন্য কোনো কিছুতে আসে না যদিও একটা রিসাইক্লিং ওয়েতে আমরা ব্যাপারটা যেতেই হবে যেটা হচ্ছে একে খাবে ওকে মারবে ওকে ধরবে এই ব্যাপারগুলো ঘটেই তো সার্ভাইভের জন্য ঘটনাগুলো ঘটে যায় তারপরেও তো একটা আমরা যেহেতু সৃষ্টি সেরা যে মানুষ হিসেবে বলি আমাদেরকে তো আমাদের সেই ভাবনাটা থাকা উচিত অ্যাকচুয়ালি কোনটা করা যাবে কোনটা করা যাবে না এই সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিছু ভাবনাতে আসলে মস্তিষ্কে যদি কাউকে কোনো কাজ করায় তাহলে হচ্ছে এই ডেথ সেন্টেন্স শোটার সাকসেস বলে আমি মনে করবো যদিও আমি মনে করছি এখন পর্যন্ত ভালো ইম্প্যাক্ট ফেলছে এবং ফেলবে তো আমার জন্য একটা ব্যাড লাগ ছিল এই এক্সিবিশন ওপেনিংয়ে আমি থাকতে পারিনি আমি আমি বাইরে এসছি দেশের বাইরে আছি তো এটা আমার জন্য খুবই খারাপ লাগার জায়গা সেটা হচ্ছে আমি মনে হয় দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমি কোনো এক্সিবিশনে আমি যেখানে পার্টিসিপেট করেছি আমি উপস্থিত নেই যদিও দেশের বাইরে যখন এর আগে একটা দুটা হয়েছে সেখানে ছিলাম না সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু বাট আমার দেশে এসো হচ্ছে কিন্তু আমি সেখানে নেই এটা আমাকে খুবই মানে পীড়া দিচ্ছে মানে আমার খুব খারাপ লাগছে কিন্তু কিছু তো করার নেই এইভাবেই করতে হবে এইভাবে কাজ করতে হবে তো সবাইকে মানে খুবই অভিনন্দন জানাই সেটা সুন্দর মতো সাকসেসফুল একটা এক্সিবিশন নামানোর কারণে এবং ফাইনালি অবশ্যই আবারও সেই ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে জুয়েলার অফকে সেটা হচ্ছে সে এত সুন্দর একটা ভাবনা আসলে এই শোর জন্য এই ডেথ সেন্টেন্স টাইটেলে নিয়ে এসছে এখানে আমি আরেকটু বলি ডেথ সেন্টেন্স নিয়ে আমার জুয়েলের সাথে একবার কথা হচ্ছিল যেটা হচ্ছে ডেথ সেন্টেন্স অ্যাকচুয়ালি ডেথ সেন্টেন্স কে কাকে দিচ্ছে মানে এটা কার উপরে এই এই এটা আসলে আরোপ করা হয়েছে যে এবং কে আরোপ করছে এই এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা মানে জুয়েলের সাথে অনেক কথা হয়েছে আমার তো আমি এগুলো নিয়ে মাঝে মধ্যে মানে ভাবতে চাই এবং ভাবি যদিও আমি আমি জানি না আমার কাজের মধ্যে ডিরেক্টলি হয়তো ওই ব্যাপারগুলো থাকবে না কিন্তু আমার মস্তিষ্কে আমার ভাবনায় আমার ভিতরে আমার সব কিছু এই ভাবনাগুলো আছে আসলে এই এইটা কে সিদ্ধান্ত দিয়েছে কে নিয়েছে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে তো মানে আমাদের ডে বাই ডে আমরা মানুষটা যেরকম মেন্টাল ডিসঅর্ডার টাইপ অ্যাক্টিভিটিতে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছি মানে দেখা যাচ্ছে আমি রাস্তায় হাঁটছি হুট করে আমি একটা রিকশালাকে অহেতু গালি মারছি কিংবা মারতে যাচ্ছি কিংবা একটা গাড়ি কিংবা একটা বাস কিংবা একটা বাইক যে রাইড করে সে এবং মানে প্রতিটা মানুষ একজন আরেকজনের সাথে খুবই অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে আমরা আমাদের মস্তিষ্কের ভাবনার জায়গাতে মানে সব সময় এই পাওয়ার ব্যাপারটা চলে আসছিল সেটা হচ্ছে ওকে যেমন হচ্ছে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে আমার মানে একজনের সাথে কথা হচ্ছিলো একটা রিকশাওয়ালাকে বলছিল রিকশাওয়ালা বলছিল ভাই বাংলাদেশে তো প্রত্যেকেই ক্ষমতাবান ক্ষমতা বান বলে আলাদা ওর ক্ষমতা আছে ওর ক্ষমতা নেই এরকম কিছু না আসলে প্রত্যেকেই ক্ষমতা পান কোনো না কোনো ভাবি তো এই ভাবনার থেকে হচ্ছে আমি নেগেটিভভাবে অ্যাক্ট করতে যাচ্ছি এর জন্য আমি একজনকে মারছি ধমকাচ্ছি গাল দিচ্ছি এরকম করছি কিন্তু আমরা এটা ভাবছি না আমরা সবাই ক্ষমতাবান ওকে দরকার নাই আমাদের ওই পাওয়ার প্লে এগুলো দেখানো আমরা একজন একজনের সাথে মিলেমিশে একটা স্বাভাবিকভাবে থাকি তো এই সব ভাবনাগুলো আসলে আমাদের মানুষ হিসেবে এগুলো সবার আগে ভাবা উচিত তো এইটা অ্যাকচুয়ালি এই 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 শোটা এরকম ভাবনাগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো বা মানুষকে নাড়া দিবে যেখানে হচ্ছে আমা আমাদের সাথে হচ্ছে আরও চারজন আর্টিস্ট আছেন সে চারজন আর্টিস্টেরও বিভিন্ন যেই ওয়ে অফ রিপ্রেজেন্টেশন তাদের কনটেক্সগুলোকে নিয়ে যেগুলো ওরা তুলে ধরেছে সেগুলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে আমাদের এই সমসাময়িক সময়ে এসে এগুলো ভাবার একজন মানুষ হিসেবে আমরা কীভাবে বাঁচবো কীভাবে একটা দেশের নাগরিক হিসেবে বাঁচবো কীভাবে পৃথিবীর প্রতি আমরা অ্যাক্ট করব এবং আমাদের অন্য প্রাণের প্রতি আমরা কীভাবে অ্যাক্ট করবো এইসব ভাবনাগুলো ভাবাবে আমার মনে হয় তো পরিশেষে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো এবং বলবো যেটা হচ্ছে যদিও মনে হয় আর কয়েকদিন বাকি আছে এক্সিবিশনের তো যদি এটা এক্সটেন্স এক্সটেন্ড করে তো দেন আরও দেখার সুযোগ হবে সবার আর তা না হলে যতদিন টাইমটা আছে আমরা সবাই এক্সিবিশনটা একটু যাই এবং আমরা একটু ডেপথলি ওই অবজেক্টের সাথে ওই ইমেজের সাথে ওইটার সাথে একটু সাইলেন্টলি শুধু নিজের সাথে আর ওই ইমেজটার সাথে ওই আটকার সাথে দেখার চেষ্টা করি অভিজ্ঞতা নেওয়ার চেষ্টা করি দেন আমার কাছে মনে হবে আরও অনেক না বলা কথা এখানে উঠে আসবে তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ